ஹலோ நண்பா நீங்கள் பார்த்துட்டு கிட்ட எக்விட் தமிழ் நான் உங்கள் காசும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லினக்ஸ் லினக்ஸ் எப்படினா என்ன விண்டோஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பேர் தான் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நீ இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற எக்ஸ்பெல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோஸ்க்கு பாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள வர போகலாம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு லினக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் லினக்ஸ்னா எல்லாத்து மாதிரி அது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நான் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்கு நான் லினக்ஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துலாம் ஃபஸ்ட் லினக்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி விண்டோஸ்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னென்னா ஒரு இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இப்போ விண்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற உங்கள் சிஸ்டமில் விண்டோஸ் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இப்போது அதை டெவலப் பண்ண டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு வீடியோ பிளேயர் இருக்குனா அந்த வீடியோ பிளேயர் மட்டும் அவங்க எழுதுனா போதும் இப்போ ஆடியோ பிளேயர் இருக்குனா அந்த ஆடியோ பிளேயர் மட்டும் எப்படி ஒர்க் ஆகணும்னு எழுதுனா போதும் ஒரு கேம் இருக்குனா அந்த கேம் பற்றி மட்டும் எழுதுனா போதும் அந்த கேம் இது எல்லாமே ஓடுறதுக்கு பின்னாடி ஓஎஸ் அப்படின்னு ஒரு இது வேணும் அந்த ஓஎஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன பவர் கொடுக்கணும் என்னென்ன ரேம் எல்லாம் இவங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த என்னென்ன எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓஎஸ் தான் டிசைன் பண்ணுது டிசைன் பண்ணும் ஸோ அது இதெல்லாம் ஓஎஸ்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போது நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லாம் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கும் போது அப்போலாம் ஓஎஸ்ஸே கிடையாது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் டெவலப் பண்ணாங்க ஓஎஸ் ஸோ அப்போ டெவ ஓஎஸ் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கேமுக்கும் இவங்க தனியாக கோடிங் எழுதணும் அப்போ ஓஎஸ்லேயும் உனக்கு கிடையாது இப்போ ஒரு வீடியோ பிளேயர் இருக்குனா அந்த வீடியோ பிளேயர் நீங்கள் ஒர்க் ஆக வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தனியாக கோடிங் போட்டு அந்த ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு கோடிங் போடணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கேம் விளாடணும் அப்படின்னா அந்த கோடிங் ஒர்க் ஆகாது அந்த கேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு கோடிங் போட்டாலும் அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கோடிங் போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு இதில் போட்டோச்சுனா அது இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதுக்கு தனியாக நீங்கள் போட்டாகணும் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் சிபிஎம் அப்படின்னு ஒரு ஓஎஸ் வந்துச்சு ஸோ ஐபிஎம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ இந்த சிபிஎம் வாங்கிடலாம் ஸோ இந்த ஓஎஸ் இப்போ வந்துருக்குன்னா மோஸ்ட்லி இதுதான் எல்லாத்துக்கும் பரவிட்டு இதுதான் எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை நம்ம அக்வயர் பண்ணிவிட்டா ஸோ நம்ம தான் ஓஎஸ் டாமினேட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐபிஎம் யோசிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அது அவ்வளோக்கா ஓடலை அதுக்கப்புறம் தான் பில்கேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பில்கேட்ஸ் தான் விண்டோஸ் மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர் ஸோ அந்த பில்கேட்ஸ் என்ன பண்ணால் டாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஓஎஸ் எழுதினார் டிஓஎஸ் டாஸ் எல்லோரும் கேட்பிடுங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த சிபிஎம்க்கு அப்புறம் அந்த ஓஎஸ் வந்து டாஸ் ஓஎஸ் தான் ஸோ அந்த டாஸ் எழுதி ஐபிஎம்க்காக டாஸ் அப்படின்ற ஓஎஸ் டெவலப் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அது ஐபிஎம் வாங்கி எல்லாத்துக்கும் பரவிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பில்கேட்ஸ் என்ன வச்சு ஏன் நம்மளே ஒன்று பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக பண்ணது தான் விண்டோஸ் ஸோ எல்லாருமே விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறு பர்சன்ட் இல்லை எண்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரிமைன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் மேக் லினக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் விண்டோஸ் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அண்டு ஜிஓஐ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால எல்லோரும் விண்டோஸ் போய்ட்டுருக்காங்க அண்ட் நிறைய அப்ளிகேஷன் கேம்ஸ் எல்லாம் விண்டோஸ்க்கே நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லோரும் அதுக்கு மூவ் ஆகிட்டு போய்ட்டுருக்காங்க மோஸ்ட்லி கொடுக்கறது எல்லாமே இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லாக டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் மூலம் ஸோ அதனால் எல்லோரும் அதே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க சரி இப்போது லினக்ஸுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போது இது வந்து நீங்கள் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்கள் காசு கொடுத்து மட்டும்தான் வாங்க முடியும் விண்டோஸை பட் லினக்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் நீங்கள் இப்போ போய் நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் ஓஎஸ் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஆன்லைனில் போய்ட்டு லினக்ஸ் டவுன்லோட் போட்டிங்கன்னா லினக்ஸ்க்கு ஒரு வெப்சைட் வரும் ஈஸியாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்களே ஓஎஸ் மாற்றிக்கலாம் யாரும் எந்த சார்ஜும் கேட்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் லினக்ஸ் ஸோ இந்த லினக்ஸ் எப்படி வந்துச்சு எதுக்காக டெவலப் பண்ணாங்க எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா விண்டோஸ் இருந்துக்கும் போது விண்டோஸ் வந்
கண்டிப்பாக விண்டோஸ் ப்ரீடிஃபைண்டாக வச்சு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் தனியாக உபுண்டு இதெல்லாம் வேணா கூட நீங்கள் தனியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ பிசி வாங்க போனீங்கன்னா ஒரு அதில் விண்டோஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரேட் அதிகமாக போட்டு வைப்பாங்க ஏன்னா அது கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் வாங்கி தான் அவங்க கொடுத்து ஆகணும் ஒவ்வொரு ம நீங்கள் வந்து நான் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஃப்ரீ ஆப்பில் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ண அப்படி நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் வாங்கும்போது விண்டோஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்மி ரேட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னா லினக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் கொடுக்க சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரேட்லாம் கொஞ்சம் குறையும் அண்ட் இதுவும் யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் பழகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்க மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி கெர்னல் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது கெர்னல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க இல்லைனா இப்போ கெர்னல் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா இப்போ உங்கள் பிசியில் அது விண்டோஸாகவும் இருக்கட்டும் லினக்ஸாகவும் இருக்கட்டும் மேக்காகவும் இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் கெர்னல் வந்து அதில் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கெர்னல் தான் வந்து ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்போ அதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குது இப்போது இந்த ஆப்ரேஷன் நீ பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துச்சுன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுது இது ரெண்டுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கிறது தான் கெர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இதுவும் லினக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்குது ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கீங்களா லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா லினக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் யூஸ் பண்ணலைன்னா டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லினக்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கும் பெல்லை கேன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்குது நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா கீழே ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துக்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நாளைக்கு ந